start to talk about Ephesians chapter 3 verse 20 and 21. మరి ఎఫెసులు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 20 21వ వచనాలు చదవడం ప్రారంభించాం అన్నమాట. Now be the glory and honor unto the Lord our God. మన ప్రభు అయిన దేవునికి ఇప్పుడును ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక who is able to do more than what we desire అడుగు ఊహించే వాటి కంటే అత్యధికంగా చేయగల సమర్థుడైన దేవునికి మహిమ and what we ask in prayers మనము ప్రార్థనలో ఏది అడుగుతామో yesterday i talk about saul మరి నిన్న దినాన సౌల్ గురించి మాట్లాడినాను how the lord changes him దేవుడు ఎలా మార్పు చేస్తాడు అన్న విషయము he was thinking that is religion మరి ఆయన అనుకుంటున్నాడు అది మతము అని is a true religion mari adi nijamaina matamu anukuntu undinadu because of that he was killing the others andunu batti aina itarlanu champutu undinadu he thought that he was obey to 10 commandments ma aina anukuntu undadu aina 10 aagnalanu gai kontu undadu annatvandi outwardly he seemed to be a good scholar aina mari manchi gnanamu gallatvanti vyaktiga bhavistu undinadu inwardly he was a killer aithe antarangikanga aina oka hantakuduga unnadu one of the 10 commandments says mari okanoka aagnalo okanoka aagna em cheptu unnadante do not kill mari narahatya cheyavaddu even though he fight for 10 commandments mari aina aa yokka 10 aagnalo aina gai kontu undina kuda he himself violated that one aine aa yokka 10 aagnalo oka danni ullanginchinadu but kaane the disciples were praying for him మనము మరి చూసినట్లయితే అక్కడ శిష్యులైన వారు ఆయన కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండే అయితే ఆయన మారు మనసు కొరకు ప్రార్థించారు this is the very strange thing of christians mari christulla chaala mari aasaktikaramaina atuvanti oka sangatandi idi only christians mari kevalam christuvule christians will never revenge mari christuvulu eppudu kuda paga teerchukoru but instead kaani daniki pratiga they will ask the lord to touch their enemies mari vaari shatrulanu muttamani prabhu ku prarthistar they ask the lord to forgive them o devudu varini kshaminchamani varini taakamani prarthana chestaru they ask the lord their enemies to turn back to jesus mari aa vaari yokka shatrulanu prabhu vaipu tippabadinatlu prarthana chestaru that's why anduke the power of christianity mari ba kristavam yokka yokka shakti overall all the other powers mari aa samastha vidamaina vaati yokka shaktulanatni adhigamin jeevanadi and then i talk about the disciples appudu nenu ayaka shishyulanu gurinchi nenu maatladutunnanu they were uneducated vaaru vidyavantulu kaarandi when jesus took seat in the boat of peter mari yesu christu prabhu varu ayaka petru donelo aina ayaka sthanamu teeskoni koorchunnappudu according to luke chapter 5 luke asuvartha 5 adhyayamu 1 to 8 1 nunchi 8 vachanalu peter wants mari aina ekkada unnadu that if this preacher comes inside his boat mari ayaka bodakudu ayana yokka done loki vachinatlayite he may receive something mari edaina pondukochu anukunadu he might have be hear about jesus through andrew mari mari a yesu yesu dwara ga edaina vinochu anukunadu but kaani he never experienced the power of jesus mari ayana eppudu devuni yokka shakti nanubhavinchaledu just invited jesus ayana ayana kevalam yesu na hwaninchinadu he never thought that jesus would do a miracle for him aa yesu ayana ko adbhutamu chestadani ayana eppudu talanchaledu the fishermen are so rough and tough mari ayaka aa jalarlu chaala gattiga untarandi they don't bother about any other thing varu denni gurinchi bayapadaru eppudu they are the hard workers endukante kashtinchi pan chestaru baaga balanga untaru they have to sail in the rough sea all the time vaallu eppudu kuda ayaka samudramulo varu aa pani chestu varu ayaka chaapalu padutu aa parilo untu undali so many times they have to come back with empty hand aneka saarlu vaallu utta cheduthone tirigi vastu untarandi the nets were not able to capture వారి యొక్క వారి యొక్క వలలు చేపలు పట్టలేనటువంటి యొక్క పరిస్థితులు కొన్నిసార్లు ఉంటూ ఉంటాయి బట్ హియర్ జీసస్ కమాండెడ్ అయితే ఇప్పుడు యేసు ఆజ్ఞ ఇచ్చినాడు ద మల్టిట్యూడ్స్ ఆఫ్ ఫిష్ టు కమ్ ఇన్ ది నెట్ ఆఫ్ పీటర్ మరి ఆ యొక్క చేపలు ఆ యొక్క పెద్ద సంఖ్యలో వలలోకి వచ్చినట్లుగా దేవుడు ఆజ్ఞాపించినాడు అండ్ టూ బోట్స్ హావ్ బీన్ ఫిల్ విత్ ది ఫిషెస్ మరి రెండు దోనెలు చేపలతో నిండిపోయినాయి Peter was so surprised. మరి పేత్రు ఎంతగానో దాన్ని బట్టి ఆయన సంతృప్తి చెందినాడు. He was thinking to catch a many fish. మరి ఆయన చేపలు పట్టాలనుకున్నాడు. But he got it. 
అయితే ఆఖరికి తుదుకు ఆయన పట్టుకోగలిగినాడు మానవ ఆలోచనలకు ఉన్నతమైనదిగా ఉంచుకోండి లోకపరమైనటువంటి వాంచలు తీర్చబడడానికి అంటే కూడా మరి మనము దేవుని యొక్క శక్తి చేత నింపబడాలని ఆయన కోరుకుంటాడండి మరి ఆయనకు మనిషిని హృదయం గురించినటువంటి విషయము తెలుసు మరి ఇరుమయ గ్రంథము పదిహేడో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చినములో సెలవిస్తున్నమాట ప్రకారం హార్ట్ ఇస్ దోస్ట్ వైలెస్ పాస్ట్ మరి ఆ హృదయం అన్నిటికంటే మోసకరమైనది so from the heart every evil thing started mari aa hrudayamulo nundi prathi yokka dushta kriyalu modalu modalu avutayi jesus knew the heart of peter mari yesu ku peter yokka hrudayanu gurinchi telusu when peter confessed that he is the worst sinner mari aina chaala chedda paapi ani mari aina oppinchuko oppinchabadinappudu ask jesus to go away from him mari aina em annadante yesu na degga nunchi nu velli po ani cheppinadu Jesus in his mercy to compassion on him. మరి యేసు తన ఒక కనికరము చెప్పున ఆయనపై జాలి పడినాడు. And as a reply he was telling something very strange and awesome. మరి ఆయన ఒక జవాబుతో జవాబులో ఒక చాలా ప్రత్యేకమైన ఒక మాటను చెప్పినాడు. What Peter never experienced. మరి పేతురు ఎప్పుడు ఊహించినటువంటి ఒక విషయం చెప్పాడు. Never expected. మరి ఎప్పుడు ఆయన కనీసం ఊహించినట్టు కూడా ఊహించలేదు. The Lord says I will make you fishes of ప్రభు ఏమంటూ ఉన్నాడంటే నేను మిమ్మల్ని మనుషుల పట్టు జాలర్లుగా చేస్తానని చెప్పినా అది ఎంతో అద్భుతమైన మాట చూడండి మరి ఒకటి తిమోతికి రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయంలో బైబిల్ చెప్తుంది ఒకటి నుంచి ఐదు వచనాలు మరి ప్రజలు దేవుడి నుంచి దూరంగా వెళ్తూ ఉన్నా కూడా మరి ఏషియా యాభై ఐదు మూడో వచనము మరి ఆయనను ఆయన ప్రజలు కావాలని కోరుకు to be saved వాళ్ళు రక్షణ పొందాలని వారు విడుదల పొందాలని ఫ్రమ్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ వారు చెడు దుష్ట అలవాటుల నుండి విడుదల పొందాలి టు డెలివర్ ఫ్రమ్ అన్ బ్రిడుల్ సెన్షల్ desires mari ee loka paramainatvanti yokka mari anosaramainatundi vaanchala nitlunchi vidudala pondalani devudu korukuntadu to release from all bad attitudes mari prathi vidamainatvanti yokka chedu sambandhamainatundi vaikiralanni nitlunchi devudu mimmalu vidudala cheyalani korukuntadu that's marvelous adentho adbhutamaina vishayam that's so awesome మరి దీంతో అద్భుతమైనటువంటి ఒక సన్ విషయం అండి నావ్ టుడే ఈ రోజు వీఆర్ గోయింగ్ టు సి అనదర్ థింగ్ మరి ఇప్పుడు మనం ఇంకొక విషయాన్ని చూడబోతున్నా టేక్ ద లైఫ్ ఆఫ్ జోసెఫ్ మరి యోసేపు జీవితాన్ని చూడండి లుక్ ఇన్ టు హిస్ లైఫ్ కేర్ఫుల్లీ మరి ఆయన జీవితాన్ని జాగా క్షుణ్ణంగా చూసినట్లయితే జోసెఫ్ జెషువ జాషువ మరి యోసేపు జెషువ యహోషువ జీసస్ యేసు హావింగ్ ద సేమ్ మీనింగ్ అవన్నీ కూడా ఒకే అర్థంతో ఈ పేర్లన్నీ ఒకే అర్థంతో ఉన్నాయి ద డెలివరర్ అంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే విమోచకుడు ఆయన మనల్ని విడుదల చేయవాడు అని అర్థము తన కుటుంబంలో పదకొండవ కుమారుడు మరి ఆయన మంచి గుణలక్షణములు కలిగి ఉన్నప్పుడు bad brothers mari aika chedu chestunnatvanti sahodaralato aina e maatram kalavalekunda undi poyinadu and the lord almighty gave him a special gift of seeing dreams mari devudu sarva shakti gala devudu aina ku oka varam nichinadu adu entante kalalanu kale varamu so he had been called as a dreamer aina kalalu kanuvadu ani aina ke peru padindi genesis 37:19 aadi kaandamo 37th adhyayamo mana vaaka maatam chudavachu god gave him two dreams devudu ayaniki rendu kalalu ichinadu in a very young age chaala yavana vayasulone and he just talk about that to his brothers and father's mother mari aina ee yokka kalano aika anadamulakuno talidanulaku vivarinchinadu and they were so angry with him andunu batti valandaru kopapadinaru even though father mother loved him 
మరి తల్లి తండ్రి ఆయన్ని ప్రేమించినా కూడా his brothers hated him మరి సహోదరులు మాత్రం ద్వేషించారు so they wanted to kill him మరి వారు ఎలాగనైనా వీరి సంగతి చూసుకోవాలనుకున్నారు because of ruben's advice ఎందుకంటే ఆ పెద్దన్నైన రూబెన్ సలహా మేరకు అన్నమాట and judas advice మరి అక్కడ యూదా కూడా అటువంటి సలహా ఇచ్చినాడు he had been sold to ismaelites మరి ఇశ్రాయేలులకి అమ్మివేయబడినాడు after he had been thrown into a pit మరి ఆ తర్వాత గుంటలో పాడవేయబడినాడు where the scorpions are there మరి అక్కడంతా కూడా తేళ్లు ఉండినాయి they thrown him into dry well mari akada endi poyina atvanti oka baavi guntalo vaani ayanannu padesinaru and was it than that mari danikante inka heenamuga according to history mari charitram chusinatlaite when ismaelites bought a slave israelulu banisanu konnapudu first thing they will see his back mottamodatiga chusade entante venaka chustaru and they just strip off his dress ante ayane oka vastralu anta kuda teesi vestaru and start to scourge him first motta modataga em chestaru ante kotta kottadam prarambhistar so that the slave should not escape endukante aa yaka vaadu tappi pokunda undali ani alaga chestar samana used to goggle out one eye mari kontha mandi yaka kallaku gurtulu pedtar and cut the fingers mari yaka ee veellu veellanu kuda vaaru koosi vesta untaru untaru after all the ismaelites ill treatment mari ivanni mari yaka aa samasyalanni vaaru anubhavinchin tarvata this young lad ee yaka yavana bidda age of 17 17 samasralu vayasu beautiful young boy mari chaala sundarudainatvandi yavanasudu handsome young teenage chaala yavanasudainatvandi yaka teenage lo unna kurra vaadu had been sold a chief guardian mari akadu mari pharaoh degara unnatvante oka noka adhikari ki amme veyabadinadu pharaoh means mari pharaoh ante tax collector of the dead bodies ante mruta dehala pai nunchi aa rusumunu aa mari teesukune atvanti oka aa yaka sunkapu vasulu chese atvanti oka vyakti the original name of the kings and emperors of egypt మరి ఆ యొక్క ఐగుప్తులో ఉన్నటువంటి రాజులు వారికి ఆ పేరు ఇవ్వబడిందనమాట దోస్ డేస్ హ్యాడ్ బీన్ కాల్డ్ ఎస్ టాప్ మోస్ అండ్ రామసిస్ మరి ఆ టాప్ మోస్ అండ్ రామసిస్ అనేటువంటి యొక్క పేరు వారికి ఇవ్వబడింది ఆ రోజులో రామసిస్ మీన్స్ రామసే అంటే అర్థం ఏంటంటే సన్ అండ్ మూన్ గాడస్ ప్రీస్ట్ అంటే ఆ యొక్క సూర్య చంద్ర దేవతలకు వీరు యాజకులు అని అర్థము టట్ మోస్ మీన్స్ టట్ మోస్ అంటే మూన్స్ బిలవర్ సన్ చంద్రుడు ప్రియమైన కుమారుడు అని అర్థము సో ఈజిప్షియన్ యూస్ టు కాల్ దర్ ఎంప్రస్ యాజ్ టట్మస్ మరి ఆ యొక్క ఐగుప్తీయులు ఉన్నటువంటి రాజును టట్మస్ అని పిలిచేవారు వెర్స్ ఈజిప్ట్ వాస్ రూలింగ్ 60 నేషన్స్ మరి ఐగుప్తు ఆ సమయములో 60 దేశాలను పరిపాలిస్తూ ఉండింది సో ఆల్ ద నేషన్స్ విచ్ వర్ అండర్ ద బాండేజ్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్ మరి ఆ అక్కడ ఉన్నటువంటి దేశాలు అన్ని కూడా ఐగుప్తు బానిసత్వంలో ఉండినాయి దే కాల్ హిమ్ రామసిస్ వారు రామసిస్ అని పిలిచినారు బట్ ఇజ్రాయెల్స్ కాల్ హిమ్ ఫారో అయితే ఇజ్రాయెలులు మాత్రమేనని ఫారో అని పిలిచారు ఫారో was a wise man faro chala gnanavanthudu came from another country aina mari okka desham nundi ochina vaadu want to have a lively hood in egypt mari aina aiguptulo jeevisthu undinadu but he couldn't cope up with the egyptian modernized civilization mari aiguptulo appudike manchiga unnatuvanti ekka akada unna mari sampradayam antatnu batti aina akada undalekapoyinadu he became a tomato merchant మరి అక్కడ టమాటాలు నమ్మేటువంటి యొక్క వ్యాపారిగా అయినాడు మరి ఐగుప్తులందరూ కూడా ఆయన ఎగతాళి చేశారు ఆయన తిరిగి వెళ్ళిపోయినాడు ఆయన తిరిగి ఆయన మేధస్సును వాడినాడు ఆయన జ్ఞానంలో వాడినాడు ఆ తర్వాత తిరిగి వచ్చాడు ఆయన కనుగొన్నాడు మరి ఐగుప్తులందరూ కూడా మరణించినటువంటి మృతదేహాలకు బాగా ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉన్నారు వారు వారి యొక్క ప్రియులు మృతి చెందిన తర్వాత ఎప్పుడు వాళ్ళు ఉండిపోవడానికి వారు జాగ్రత్త పడతా ఉండినారు without deteriorating ante varu var kulli pokunda var priyamaina ka mrutha dehalu undali anukunnar so this man aithe ee manushudu thought them how to embalm the body aika mrutha dehamunu elaga aika rasayanalu poosi elaga jagratha parichalo aina nerpinchina and he milked millions of money mari dani dwara ga aina lakshaladi dhanam sampadinchukunnadu he became great aina goppavaadu ainadu and one day the report came to emperor mari oka noka roju oka oka vishayam chakravarti degariki vachindi emperor called him ayaka chakravarti pilisinadu and asked him to be killed 
ఆయనను చంపివేయమని చెప్పినాడు మరి యొక్క ఫరో అక్కడ కమిషన్ గురించినటువంటి విషయాలు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అయితే ఇక రాజు ఆయన చెప్పిన మాటను బట్టి చాలా సంతోషపడ్డాడు ఆయనను ఒక మినిస్టర్ పదవికి హెచ్చించినాడు ఆయన జ్ఞానముతో ఫరో దగ్గర ఒక ఆధిపత్యాన్ని వహించుకున్నాడు మరి ఆ తర్వాత ఆ జ్ఞానము లేని బుద్ధిహీనుడైనటువంటి రాజును ఆయన పక్కన పడేసినాడు ఆ తర్వాత చక్రవర్తిగా అయినాడు in that time adinallo joseph had been sold adinallo ne yosef pommi ve padinadu even though god was with him devudu ataniki thoduga undina kuda bless the owner of the house because of him mari aika inti yajmani ga unnadu yet still he has to face a lot of troubles mari aina kuda enno samasyalu edurukunnadu unjust is thing akada aviniti ayinaku jarigindi he want to keep his virtue మరి ఆయన తన యొక్క నీతిని నిలబెట్టుకోవాలనుకున్నాడు మరి ఎప్పుడు కూడా ఈ యొక్క శరీర సంబంధమైనటువంటి వాంచలు తీర్చుకోవడానికి పాల్పడాలనుకోలేదు మరి ఇంకొక పురుషుని యొక్క భార్యను ఆయన పాడు చేయాలనుకోలేదు ఆయన యజమాని యొక్క భార్య ఆయన ఎంతగానో మరి యొక్క పాపము చేయడానికి శోధన చేసినా కూడా అయినా కూడా లొంగలేదు he feared god and shun evil aina devuniki badi bhay padi aina keedunu visarjinchinadu and walk uprightingly aina devu devuni edutha neeti mantudu ga nilichinadu because of that mari andunu batti injustice verdict came upon him mari aina paina aviniti teerpu teerchabadindi and he has been thrown into dungeon aina mari chikati karagaramulaku veyabadinadu there he was suffering for 13 years appudu 13 samachralu baadha padinadu without reason ye kaaranam lekunda and joseph was crying yosef edustundinadu he might have pleaded to god aina devuniki entagano vilapinchi moru petti undavachu why you have shown me these dreams enduku naaku ee kalalanu choopinchinavu prabhu why you have shown me these visions ee darshanalu enduku choopinchavu when they are going to be fulfilled eppudu avi neraverthai all the circumstances are negative to that mari akada unnatuvanti paristhithulanni kuda ayinaku pratikulamaina paristhithulaga unnai i am dying in this jail mari nenu yokka charasallo nenu chanipothu unnatuvanti paristhithulo unnanu there's nobody take care of me evvaru nannu jagratha vahinchadaniki naaku evaru leru even after he reveal the dream mari ayaka bakshakarudi yokka kalanu ayina choopinchina kuda the bottle became very ungrateful ayaka bakshakarudu mari akada chusinatlayite ayina sahayanu pondi aa krutagnata lekunda vellipoyinadu and forgotten him ayinanu marchipoyinadu and joseph was crying and crying aithe yosephu inka edustu vilapistu unnadu was crying ayina vilapistu unnadu he pleaded to the butler of pharaoh mari ayaka pharaoh yokka bakshakarudu ayina ee vidhiga పించుకున్నాడు కారెంట్ జెనిసిస్ 40 వెస్ 14 మరి ఆది కాండం 40వ అధ్యాయం 14 వచనములో మనం దీన్ని చూడవచ్చు ప్లీజ్ రిమెంబర్ మీ ఓ అయ్యా నన్ను దయచేసి జ్ఞాపకం చేసుకో అన్న ఐ హావ్ నాట్ డన్ ఎనీథింగ్ రాంగ్ టు కమ్ టు జైల్ నేను జైల్లోకి రావడానికి ఏ తప్పిదము నేను చేయలేదు అన్నాడు ప్లీజ్ ప్లీట్ ఫారో ఆయన మరి ఫరోకు ఎంతో మరి విన్నపం చేయండి అయ్యా అని బతిలాడుకున్నాడు సో దట్ ఐ కెన్ బి రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ చైన్ నేను ఈ యొక్క చెరసాల నుంచి విడిపించలాగా సహాయం చేయండి అయ్యా అన్నాడు yes in this world అయితే ఈ లోకం కూడా when you are righteous meer neethi ga unnapudu when you are god fearing neevu devuniki bhay padutu unnapudu when you are diligent and sincere in your work mari neevu devunni chaala jagratha ga vetukutu nee yokka pani lo nu namakasudu ga unnapudu those who get bribe mari evaraithe ikka lanchalu puchukuntaro those who are always want to put false allegations against you mari vaari paina saakulu cheputu neraaropanalu chestu undavachu those want to tarnish your name mari nee perunu paadu chestunna vaaru undochu they will always have the malice in their heart vaale eppudu kuda vaaru vilapistune untar and devise cunning things against you vaaru neeku vetirekamu ga vaaru eppudu kuda mari mosapurakamaina tvanti karyalu tala pettu untaru that's why david was crying to god anduke david devudiki marra pettinadu low born men and high born men మరి ఆ యొక్క ఉన్నతంగా పుట్టిన వాడే కానీ కనిష్ట జన్మను తీసుకున్న వాడే కానీ వారంతా 
అందరూ కూడా సమస్తమైన వారు వ్యర్థము అన్నాడు ఇస్ వెయిన్ టు బిలీవ్ ద ప్రిన్సెస్ మరి ఆయక రా కుమార్తెను నమ్మడం కూడా వ్యర్థమే ఇస్ వెయిన్ టు బిలీవ్ ద కింగ్స్ మరి రాజులను నమ్మడము వ్యర్థము and joseph was crying every day mari yosephu aalaga vilapistu undinadu his dreams from the heaven seem to be nullified and void mari paralokam nundi vachinatuvanti aa yokka kalalu etuvanti laabha laabham lenatluga kanipistu unnai dani valla ee yokka prayojanam ayina aa samayamlo kanapadaledu nail and void mari avi edi mari akada nisprayojanamaga kanapadtundi what the bible says mari bible em antu unnadi in 2 timothy chapter 2 13 mari rondo timothy ki rasina patrika rondo 13 lo even though we are unfaithful he is faithful manam apanamikulamaina kuda aina manaku namakasthudu ayunadu once he is sworn that will be happen mari okka sari aina anukunte adi kachithanga adi chestadu he will never reject it ఆయన ఎప్పుడు దాన్ని విడిచిపెట్టడు వదిలిపెట్టడు ఆయన దాని నుంచి ఎప్పుడు వై తొలగడు నో సిచువేషన్ ఏ పరిస్థితి అయినా కూడా నో ఈవల్ సర్కంస్టెన్స్ మరి ఎటువంటి ఒక దుష్క క్రియలైనా కూడా కెన్ మేక్ ద స్వేరింగ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ as vain mari devudu aina okka sari pratigna cheskunnatvanti danini vyardhamuga edi kuda cheyaledandi have you received any vision from god meer devun degar chedina darshanam pondukunnara have you seen any dreams from the lord devun degar chedina kalalu pondinara and be of good courage meer ippudu dhairyam kaligi undandi be of good strength and valor meeru balamu kaligi dhairyamuga undandi whether it may take time or not mari adi adi kontha samayam pattochu pattakapovochu kuda it will be fulfilled aithe kachithamuga adi neraverthundi joseph wants only release from the jail mari yosephu kevalam charasal nunchi ayina vidudala pondukovalanukunnadu every day in the jail he cried and cried prathi dinamo ayina charasallo vilapistu vilapistu undinadu lord please release me prabhu dai chesi nannu vidipinchu let me go back to my dad and mom oh ma talli dag tandrul degar nannu vellu nevu anukunnadu as ephesians 320 says mari efesil grasin patrika 3 20 prakaram our lord is able to do more abundantly ayina manamu adugu uvinchu vaatiga atyadhikanga cheyaga సమర్థుడు then what we ask manam adigina danikante adhyadhikanga chestadu what we think and desire manamu adugi uhinchina danikante kuda god's plans are never fail aithe devuni yokka pranalikalu eppudu kuda vifalam kaavu he wanted to exalt him devudu aayanu hechinchal anukunnadu he had a greater thought aithe ayaniki unnatamaina atuvanti oka uddesham ochindi that this alien young lad mari ee yokka anyudaina atuvanti yokka bhuswami should become the next stage of the emperor mari i ayane ikkada inkoka marova chakravarti ga avval anukunnadu should rule the whole empire ayane emanukunnadu ante ayaka sarvamu aa prabhutvam da paripalana cheyal anukunnadu to the king as a prime minister aa aithe akada mari ayaka chakravarti ki prakkana prime minister sthitilo ayana pradhan mantri sthitilo ayana paripalana cheyalan devudu korinadu this is the plan of god adi devuni pranalika just because of his only beloved boy endukante ekaika priyamainatuvanti okka yavana bidda aina kumarudi koraku devudi danta chesinadu the lord will leave bother about the whole world aina migata lokam antadini marchipoyinadu but for him you are concerned aithe devudiki lokam anta kaadu nee gurinchi kavali amen amen you are important neevu aina pramukhyamu when you obey to lord's commandment i denu devun yokka aagne ko vidaitha chupistunnava you are important to him devudiki nivu pramukhyamayi unna today ee roju as i am speaking the word of god nenu devuni vakyanni prakatisthuna prakara i am seeing a man mr zagaria mr zagaria ane etuvandi vyakti nenu chustunanu yes you are also like that mari neevu kuda alaga unnavu this message is for you ee yokka vakyamu nee korake and the lord is going to exalt you to the highest level devudu ninnu unnatamaina sthiti loki ninnu hechistadu hallelujah 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 someone have a big tumor mari okari pedda gadda undi pedda gadda undi i'm seeing the anointing is coming ipude abhishekam vastunnadi anointing is coming upon one man oka manchini paina abhishekam vastunnadi he loved jesus yesu ne preminchina appudu all the evil spirit going prati vidamaina atvandi duratmalu vellipothu use this sunita sunita evaru sunita sunita the anointing is coming upon you devudu ni paiki vastunna anointing is coming upon you abhishekam ni paiki vastunna jesus loves you. Yes in the prayer is to my friends brothers and sisters I am so glad 
on seeing your prayer request and also your offerings many of you especially those whose names have been written below have sent their contribution for our tv ministry such a wonderful deed and act you have done for the sake of god's kingdom your name have been written in the book of life may our heavenly father abundantly bless you according to genesis chapter 24 verse 1 27 28 in Psalm chapter 20 verse 2 to 6 and Psalm 21 to 7 and Philippians chapter 4 verse 19 may our heavenly father bless you abundantly so that overflowing blessings may come to your home right now still more pray for us and continue to support us and introduce our whole ministry to your friends may god bless you and your children amen ఈ ఎస్జే సేవ్స్ ట్రస్ట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జీసస్ లో ఒక శాఖ అయి ఉంటున్నది డాక్టర్ ఆనంద స్థిరా గారు ఒక నిర్లక్ష్యము చేయబడిన బిడ్డ గనుక ఎల్లప్పుడూ తన చుట్టూ ఉన్న అనాథలు రోగులు నిస్సహాయులు నిరాశ్రయులు విడవబడిన వారి కొరకు తన హృదయం తప్పిస్తూ ఉంటుంది సర్వోన్నతమైన దేవుడు ఆయనను ఎంతో హెచ్చించినప్పటికీ తన ప్రారంభ దశను ఆయన ఎన్నడూ మరిచిపోక సమాజంలోని పేదలను రోగులను నిస్సహాయులను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటారు ప్రత్యేక దినములలో ఈ ఎస్జే సేవ్స్ ట్రస్ట్ ద్వారా ప్రతి సంవత్సరం వేల మందికి అన్నదానం చేయడం వారికి అవసరమైన వస్తువులు దుస్తులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రతి సంవత్సరం విద్యార్థులకు విద్యా అవసరతలు తీర్చుట ఆహారమును ఇచ్చుట జరుగుచున్నది ఇది మాత్రమే కాక ఉచిత వైద్య శిబిరములు ఏర్పాటు చేయుట క్యాన్సర్ ఎయిడ్స్ భయంకరమైన వ్యాధులచ్చే పీడింపబడుతున్నటువంటి వారికి వారి కుటుంబములకు తగు సహాయము అందించడం జరుగుచున్నది కాళ్ళు లేని వారికి కృత్రిమ కాళ్ళు వీల్ చైర్స్ ఇవ్వడము జరుగుచున్నది మతిస్థిమితం అంగవైకల్యం ఉన్నటువంటి పిల్లలకు వైద్య అవసరతల నిమిత్తం ఆ పరికరాలను ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉన్నది మా సేవా కార్యక్రమాలు విస్తరించి ప్రకృతి వైఫల్యాల వలన నష్టపోయిన వారికి సహాయము వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేయిచున్నాం మా దర్శనం ఒక పెద్ద ఆసుపత్రిని వైద్య పరిశోధన కేంద్రం నిర్మించుట దీని ద్వారా ఉచితంగా లేక సాధారణ వెలకే వైద్యాన్ని నిరుపేదలకు అందించడం జరుగుతుంది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జీసస్ ద్వారా ఎస్జే సేవ్స్ ట్రస్ట్ ద్వారా దేవుడు చేసినా చేస్తున్న గొప్ప కార్యములకై దేవుని స్థుతించుచున్నాం దేవుని ప్రేమ ద్వారా ఈ లోకాన్ని మార్చుటకు మీ యొక్క సహాయ సహకారాలను ఎల్లప్పుడూ మాకు అందించవలనని కోరుచూ ఉన్నాం క్రీస్తునందు ప్రేమైన వారులారా పాలి భాగస్తులారా యేసు నామంలో మీకు శుభములు మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జీజస్ పరిచర్య ద్వారా అనేక అద్భుతములు ఆశ్చర్య కార్యములు మీ జీవితంలో జరుగుట మాకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తున్నది మీలాగే అనేక మంది మన పరిచర్య ద్వారా అనేక మేలులు పొందుతున్నారు ఇప్పుడు మన పరిచర్య కొరకు ఎంతో దారాలముగా ఖర్చు అవుతున్నది ఒక కుటుంబ ఆశీర్వాద కూడికకు ఐదు లక్షల రూపాయలు ఒక సువార్త మహాసభలకు పదహైదు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అవుతున్నది అదే కాక టీవీ కార్యక్రమంలో నిమిత్తం ప్రతి నెల పది లక్షల కంటే ఎక్కువ ఖర్చు అవుతున్నది అది మాత్రమే కాక మాసపత్రిక లెటర్ పరిచర్య పుస్తకములు సీడీలు వెబ్సైట్ పరిచర్య మన ప్రార్థనా గోపురం నుండి అనేక రకముల పరిచర్య దేవుని ప్రేమను ప్రజలకు అందజేస్తున్నాం ఇదే కాక నెలకు పది లక్షల కంటే ఎక్కువ కూడికల నిమిత్తం ఖర్చు అవుతుంది ఇటువంటి కఠినమైన పరిస్థితులలో దేవుని ప్రేమను ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందజేయుట అనేక మంది ప్రజల జీవితాలలో అనేక రకముల అద్భుత కార్యములు జరుగుట యేసు క్రీస్తును గురించి తెలియని జనులకు కూడా తెలియజేయుచున్నాము దేవుని వాక్యమును ప్రపంచమంతా ప్రకటించుచున్నాము ఇదే మా ముఖ్య లక్ష్యము వీటి అన్ని అవసరముల నిమిత్తం మీ ప్రార్థనలు సహాయం కోరుతున్నాము 
మీరు కూడా మన పరిచయ గురించి తెలియని వారికి తెలియజేయగలరు మీ ధారాళమైన కానుకలు విరాళములు పంపదలిచిన వారు ఈ క్రింది అడ్రస్ కు పంపగలరు మా యొక్క చిరునామా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జీజస్ టెన్త్ క్రాస్ వెస్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ తిలై నగర్ తిరుచి తమిళనాడు వివరములకు జీరో నైన్ డబల్ జీరో త్రీ డబల్ వన్ సెవెన్ టూ జీరో ఫైవ్ మరియు జీరో ఎయిట్ జీరో నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫోర్ టూ సిక్స్ త్రీ ఎయిట్